eines der Probleme ist hier diese Gummis drauf machen. Da gibt es natürlich viele Theorien und ich habe auch schon viele ausprobiert. Gerade in jungen Jahren war immer das Problem, wie kriegt man die Dinger drauf, beziehungsweise nachher wieder runter. Das ist äh, übrigens das größere Problem, die runterzukriegen. Drauf ist aber auch schon äh, nicht schlecht. Also man geht oft her und schmiert das hier mit irgendwas ein, aber das ist natürlich keine gute Lösung, denn der Schmirakel ist natürlich äh, immer drunter und äh, neigt natürlich dazu, den Griff auch ähm, äh, lose zu halten. Deswegen muss man das also so trocken wie möglich äh, lassen. Und auch, ähm, da gibt es einen kleinen Trick dazu, den möchte ich euch gerne zeigen, um das hier drauf zu bringen. Ähm, was man dazu braucht, ist allerdings ein Kompressor. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Als erstes gehe ich her und klebe hier hinten am Ende die Öffnung zu. Kann man einfach das Klebeband nehmen. Hier ist also ein Klebeband zum Abkleben, beim Lackieren und so weiter. Kann man das schön einfach mal eben zukleben dass also das Loch kleiner wird vorne weg. Ich mache das mal so ein paar Mal über Kreuz. Dann habe ich alle Öffnungen geschlossen und gehe nachher her und mache hier außenrum auch noch einen Strich. So. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, die Griffe hier drauf zu bringen. Aber das ist die, eigentlich die unproblematischste Art und Weise, die ich kenne. So, was man jetzt braucht, ist also ein Kompressor. Hier habe ich also eine handelsübliche Luftpistole am Kompressor. So, und jetzt mache ich mir hier oben ein kleines Loch rein. Kann ich eben hier, ich habe hier einen, einen Anreißer, mache ich mir ein kleines Loch rein, wenn es denn geht. Moment. So, da haben wir ein kleines Loch drin. Und dann blase ich das von innen auf, so, mache das richtig bündig da oben rein, dass das Loch komplett geschlossen wird. Und dann gebe ich einmal einen Luftstoß, dann bläht sich das Gummi auseinander und ich kann es normalerweise, wenn alles funktioniert, problemlos drauf schieben. Ich versuche jetzt jetzt mal so, dass man das auch sehen kann. Ich halte es mal hier in der Hand. Ich zeige das jetzt einfach mal. Das war ein bisschen viel Dampf. So, ich schmeiße das Motorrad nicht um. Jawohl, das war's. Es ist wirklich bombenfest da drauf. Ohne große Probleme. Und man hat natürlich auch nicht die Situation, dass sich das im Laufe der Zeit löst und ähm, dann der TÜV unter Umständen auch äh, Probleme macht damit. Also das ist die Methode, die ich anwende häufig und äh, klappt eigentlich immer. Am Ende einfach nur den Kleber entfernen und dann passt das. Es ist bis hinten dran. Wenn es jetzt nicht ganz dran sein sollte, dann kann man immer noch mal nachblasen, also noch mal zukleben und noch mal nachblasen, das geht auch. Dann kann man das auch wieder verändern. Übrigens habe ich es so auch schon mal runtergebracht, aber man muss dabei sagen, im Laufe der Zeit werden die also richtig fest und sind so oft verklebt, dass man sie auch damit nicht mehr runterbekommt. Und ich habe sie dann am Ende auch einfach kaputt geschnitten, weil die ja auch nicht so furchtbar viel Geld kosten. Und äh, man kann es halt mal probieren und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. So, und jetzt bringe ich auch noch den Beweis, dass man es auf die Art und Weise auch wieder runter bekommt. Zack, da ist es raus. Also man kann es zumindest mal probieren. Natürlich muss der Lenker von hinten verschlossen sein. Das ist natürlich äh, bei der Baldur möglich, bei vielen anderen Motorrädern unter Umständen nicht, wenn man den Originallenker verwendet. Aber äh, man kann es zumindest mal probieren und äh, kann man dann also auch im Bedarfsfall nochmal wieder runternehmen. Okay, das war's. So geht's also und es ist bombenfest. Wie ich im vorherigen Film schon mal gezeigt habe, habe ich also hier die Lenkerenden ähm, neu lackiert. Die sind eigentlich ganz gut geworden. Ich habe sie einfach nur grundiert, schwarz drauf oder äh, nachher noch ein bisschen Klarlack hinterher damit sie etwas schicker aussehen. Das große Problem bei diesen Lenkerenden war einfach, da hier ist ein äh, Feingewinde drin, dass die sich also äh, wirklich so festfressen im Laufe der Zeit. Das Ding ist Aluminium, das hier ist Stahl, da kommt immer Feuchtigkeit dran und deswegen neigen die Gewinde also sehr stark zum Rosten. Und ich, hab, äh, ich hab, muss gestehen, ich habe das schon mal probiert hier an dieser. Das war also wirklich die Hölle, 
äh, das jetzt auch hier wieder reinzukriegen. Ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Äh, einerseits mal hier mal ein bisschen Fett dran. Das ist schon äh, zwingend notwendig. Ich habe die, diese, diese Seite hatte ich ja mit der Drahtbürste schon mal sauber gemacht. Aber ich hatte jetzt leider keine äh, Möglichkeit, hier das Gewinde innen drin sauber zu machen. Zumal auch noch etwas äh, Farbe mit drin war. Und da bin ich einfach hergegangen. Die haben ja von außen einen Imbus drin. Und habe das mit dem Schlagschrauber gemacht. Ähm, es war nicht so einfach, wie es jetzt hier aussieht. Denn ich habe das schon, wie gesagt, vorgearbeitet. Aber ähm, so ist eigentlich die beste Methode, um das reinzubekommen. Denn ähm, das hat sich, wie gesagt, wirklich ganz furchtbar festgesetzt. Ich probiere es jetzt mal. Okay, bis zum Anschlag drin. Das ist, es war ursprünglich nicht so einfach, wie es sich jetzt hier darstellt. Aber, ups, Kamera. Aber das ist auf jeden Fall äh, die Methode, wie ich das einerseits rausbekommen habe und auch äh, jetzt hier wieder reinmachen kann. So, hier ist also das Gleiche. Jetzt habe ich das genauso gemacht. Innen ein bisschen Fett rein. Hier die Seite war noch gammeliger wie die andere. Da habe ich wirklich mit dem Schlagschrauber ewig probiert, bis ich das drin hatte. Immer wieder reingedreht und wieder rausgedreht, um das Gewinde ein bisschen zu öffnen und auch die... Ähm, die rostigen Partikel, die da drin sind, auch irgendwie zu entfernen, immer wieder mal mit, dem Luft, mit der Luft durchgeblasen. Hier muss man in jedem Fall vorher mit der Hand andrehen, denn wenn ich das jetzt direkt mit dem Schlagstraube eindrehe, dann laufe ich Gefahr, das Gewinde schief reinzudrehen und dann hat man natürlich komplett verloren. Hier in diesem Fall geht es jetzt wirklich leicht. Anfangs war es auch eine Quälerei, das hier reinzukriegen. So, man hört also, wenn es fest ist, hier in diesem Fall, wie gesagt, auch noch mal viel Fett dran getan. Und äh, es geht sehr leichtgängig, es verklemmt nichts. Und da denke ich mal, sind wir auf dem richtigen Weg. Da kann man auch mal stolz sein, wenn ich jetzt äh, daran denke, wie das alles vorher ausgesehen hat, wie rostig und wie gammelig. Dann äh, muss man ehrlicherweise sagen, mit ein bisschen Farbe ist man schon in der Lage und ein bisschen Schleifarbeit und so weiter, ist man schon in der Lage, ähm, auch noch schön was äh, wieder aufzubereiten. Ähm, das war natürlich in einem katastrophalen Zustand. Ich mache jetzt hier die, die Abdeckungen noch hier oben drauf, die habe ich auch schon mit der Sprühdose lackiert. Die setze ich jetzt ein und das zeige ich euch jetzt. So, das ist eigentlich auch wieder ganz gut geworden. Zumindest mal um Klassen besser wie vorher. Da wird einfach reingeschraubt, Ende aus Feierabend, ein bisschen festgezogen mit dem kleinen Imbus und dann war es das. Die andere Seite ist mir natürlich komplett in der Hose gegangen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Äh, beim Lackieren ist es mir auch gerade nach außen Fingern gerutscht, den hat es eine große Macke gegeben. Hier außen ist auch keine Farbe drauf, auch das klappt nicht immer so, wie ich mir das gedacht habe. Also hier muss ich nochmal schleifen, nochmal ran und äh, beim nächsten Mal wird es vielleicht besser. Nächstes mache ich jetzt hier die Lichtmaschine drauf und äh, da habe ich das Problem, dass also die Dichtungen scheinbar für auch für mehrere äh, Motorräder oder Motoren geeignet sind und deswegen sind hier verschiedene Bereiche noch nicht wirklich ausgeschnitten, aber perforiert und dem, die muss ich jetzt ein bisschen ausschneiden. Das kann sein, dass es bei dem Typen hier oder bei den Nachfolgemodellen verschiedene äh, Gehäusedeckel gab. Ist mir jetzt gar nicht so bewusst, aber man weiß ja auch nicht alles. Man guckt auch vor allen Dingen nicht im Detail überall hin. Wenn man so ein Ding mal auseinanderbaut, aber hier die paar kleinen Aussparungen kann ich eben hier mit diesem Mini Messerchen ausschneiden. Also nur sehen, dass man das nicht durchschneidet, dann hat man nämlich gleich hier eine Beschädigung hier oben drin und äh, das ist natürlich nicht nötig. So, jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Das lege ich da mal zur Sicherheit hier oben drauf. Ne, so rum ist nicht richtig. Aber okay, das muss passen hier. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Obwohl von einem, von einem Dichtungssatz hätte ich mir er versprochen, dass er auch passt. 
Der Nies von der Perforation ist hier immer noch so, sind immer noch so ein paar Sägezähne. Was wirklich nicht, wirklich nicht gut ist und sorgt dafür, dass es mal 100% nicht passt. Aber es dichtet auf jeden Fall mal außenrum ab. Ich muss einfach beim, bei der Montage ein bisschen aufpassen. Und dann äh, klappt das schon irgendwie. So, Schräubchen ansetzen. natürlich überall ein bisschen raus ist nicht so wirklich schön hier kann man das sehen vielleicht gehe ich nachher mit dem skalpell noch mal dran längs und schneide das ein bisschen bei also richtig gut sieht das nicht aus nicht wenn das so weit raus steht dann muss ich mal begucken na ich habe jetzt eh keine andere also ich ziehe die jetzt mal an Jetzt mal vorsichtig, gucken, ob ich noch irgendwas wieder vergessen habe, wie so immer oder wie so häufig. Ziehe es jetzt einfach mal locker an und wenn mich das nachher bis äh, ja, am Ende immer noch stört, dann gehe ich mit dem Skalpell hier lang und schneide das ab. Das ist, sieht wirklich nicht toll aus. Ja. Hier ist also noch eine Kabelführung äh, angebracht, die kommt vom Motor her und dann lege ich das Kabel hier unterhalb vom Motor, hinter dem Rahmen her und dann kommt es hier wieder raus. Hier kann man also schön also auch noch den Halter von den, ähm, ja, von den Vergaserleitungen nutzen, kann man es da hinterher legen und dann ist es eigentlich hier oben direkt der Anschluss, der hier vorne weg ist, rechts von der Batterie und äh, da nehme ich jetzt gleich noch ein paar Kabelbinder und dann lasse ich das schön dahinter verschwinden. Die Überläufe für die Vergaser muss ich auch noch legen. Da habe ich auch ein paar neue Schläuche gekauft. Das ist wirklich dann auch überall Meterware. Das ist kein großes Problem. Hier, die haben so circa 4 mm Innendurchmesser. Die kann man wunderbar verlegen und dann einfach von oben nach unten durchziehen und unten abschneiden. Das kann man mit der Meterware wirklich gut und auch preiswert ähm, erneuern.